హలో పిల్లలు ప్రేస్ ది లాడ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సండే స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ హౌ యూ ఆల్ డూయింగ్ సో అందరు బాగున్నారు కదా పిల్లలు సో ఇప్పుడు బిఫోర్ స్టార్టింగ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఐ హిల్ లైక్ టు టెల్ యూ ఇస్ ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ అండ్ షేర్ టు యర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ లైట్ దెన్ బీ ప్లస్ అండ్ తర్వాత కమెంట్ కూడా చేయండి మీ అభిప్రాయాలు కూడా సో ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాము ఒక చిన్న ప్రార్థనతో స్టార్ట్ చేసుకుందాం మీరు అందరు కూడా కళ్ళు మూసుకొని చేతులు జోడించి మరి ప్రార్థన చేసుకుందాం హమోస్ గ్రేషియస్ ఎవర్లీ ఫాదర్ లాడ్ జీజస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ డే హ్యావ్ గివెన్ అస్ యూ హ్యావ్ బ్లెస్డ్ అస్ యూ హ్యావ్ గైడ్ అస్ త్రూ అవుట్ అ లైఫ్ లాడ్ లాడ్ యాజ్ బీఆర్ సీకింగ్ యువర్ ప్రెజెన్స్ లాడ్ బీ విత్ అస్ పోర్ యువర్ మర్సీ ఆన్ అస్ లాడ్ లాడ్ గివ్ అస్ యువర్ హెవెన్ లీ విజ్డమ్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఫాదర్ బ్లస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చైల్డ్ హూస్ వాచింగ్ దిస్ లాడ్ లాడ్ గివ్ దెమ్ గుడ్ స్ట్రెంగ్త్ గుడ్ విజ్డమ్ లాడ్ ఇన్ జియోస్ మైరీ ప్రెషస్ నీ మై ప్రే ఏ మెన్ ఇప్పుడు మనం పాటలతో స్టార్ట్ చేసుకుందాము సో ద ఫస్ట్ సాంగ్ తెలుగు సాంగ్ పాడుకుందాం యో 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 అని పాడుకుందాం సరేనా అండ్ ఆల్సో యాక్షన్స్ కూడా చేయండి పిల్లలు నాతో పాటు ఇప్పుడు ఒక ఇంగ్లీష్ సాంగ్ పాడుకుందామా పిల్లలు
లాస్ట్ వీక్ మీకు కొత్త సర్ప్రైజ్ ఉందని చెప్పాను కదా అదేంటో తెలుసా పిల్లలు ఈరోజు మీరు ఈ లాస్ట్ వరకు సండే స్కూల్ చూసినట్టయితే మీకు ఆ సర్ప్రైజ్ అంటే తెలుస్తుంది అనమాట మరి మనం ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి బర్డ్స్ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి కదా క్రియేషన్లో గాడ్ ప్రతిదాన్ని చేశారు అయితే ఆ క్రియేషన్లో చాలా తెలివైన జీవులు ఏంటో ఈరోజు మనం సండే స్కూల్లో తెలుసుకుందాం అనమాట అయితే గాడ్ క్రియేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ బైబుల్ టాక్స్ అబౌట్ యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్ టూ బికాస్ ద గాడ్ క్రియేటెడ్ ఆల్ as we are the crown of the creation he took his time to create you and i in his own image so we are special there are four little creatures and are exceedingly wise out of four little creatures there are two little creatures came to our sunday school we'll see what are the creatures came to our sunday school friends mariya rendu creatures endo chuddama ఒకటి నేను ఒకటి నేను ఫ్రెండ్స్ ఇలా సండే స్కూల్లో మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది తెలుసా నాకు కూడా ఫ్రెండ్స్ మరి నేను ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్పడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను మరి నువ్వు ఫస్ట్ నేను చెప్తాను నేను చెప్తాను నేను 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 చెప్తాను సరేలే నువ్వే చెప్పు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ నేనేం చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి మేము అంత స్ట్రాంగ్ కాదు కానీ మేము సమ్మర్లో చాలా కష్టపడి ఫుడ్ని స్టోర్ చేసుకుంటాము అదేంటి వింటర్లో మీరేం చేస్తారు మేము వింటర్లో కావాల్సిన ఫుడ్ని కూడాను సమ్మర్లోనే స్టోర్ చేసుకుంటాము వింటర్లో కష్టపడకుండా జాలీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు ఫ్రెండ్స్ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి కష్టపడడం ఇంపార్టెంటే కానీ ఎప్పుడు కష్టపడుతున్నాం అనేది ఇంకా ఇంపార్టెంట్ మనం చిన్నతనంలోనే ఏ సైన్ తెలుసుకొని ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచుదాం మన ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కిడ్సే కదా ఇంకా చాలా టైం ఉంది అనుకోవచ్చు కదా మనం చిన్నప్పటి నుంచే ఏ సైలో ఉంటే మనకి ఏం కావాలన్నా ఏ సయ్య శ్రేష్టమైనవి ఇస్తాడు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే మనం అందరం ఏ సైలో ఉండి ప్రార్థన చేద్దాం మరి మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఏసేలో ఉంటే మనకు ఏసేయ శ్రేష్టమైనవి ఇస్తాడు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి ఏసేలో ఉండి ప్రార్థన చేద్దాం సరే ఇప్పటిదాకా నా గురించి చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నీ గురించి కూడా చెప్పు నీకులాగే నేను కూడా చాలా వీక్ అవునా మరి నిన్ను నువ్వు ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటావు నేను రాళ్ళ సందులో నివసిస్తుంటాను మీకు తెలుసా జీసస్ ఈజ్ మై హైడింగ్ ప్లేస్ సరే మరి నువ్వు రాళ్ళల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా భయపడితే నువ్వేం చేస్తావు అప్పుడు నేను ఏసేతో మాట్లాడతాను ఏసే నాకు ధైర్యం ఇస్తాడు మేము చాలా జాలీగా ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు మేము ఒక పాట పాడాలనుకుంటున్నాం మీరు వినడానికి రెడీయా అయితే వినండి అయితే వినండి ఇప్పటి వరకు మనం ర్యాబిట్ గురించి అలాగే హ్యాండ్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా అవి చాలా చక్కగా మాట్లాడినాయి కదా మీకు నచ్చింది కదా పిల్లలు అయితే అవి చాలా వీక్ కానీ ర్యాబిట్ ఏమో దేవుని మీద ఆధారపడుతూ ఉందన్నమాట అలాగే హ్యాండ్ ఏం చేస్తుంది తన రైట్ టైంలో తను వర్క్ చేస్తుంది అనమాట ఈ రెండు చాలా చిన్న క్రియేచర్స్ కానీ చాలా వయసుగా ఉన్నాయి కదా చాలా జ్ఞానం కలిగిన జీవులుగా ఉన్నాయి సో ఏంటంటే మళ్ళా ఈ నాలుగు క్రియేచర్స్లో రెండు వచ్చేస్తున్నాయి కదా నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళా మీకోసం రెండు క్రియేచర్స్ రావడానికి రెడీగా ఉన్నాయి పిల్లలు మీరు చూడటానికి రెడీయా అయితే నెక్స్ట్ వీక్ అస్సలు మీరు మిస్ అవ్వకూడదు ఓకేనా
అయితే ఈరోజు ఒక స్టోరీ నేర్చుకుందాం పిల్లలు అదేంటంటే దేవునికి ఎలా లోబడి ఉండాలి అనేది మనం నేర్చుకుందాం బైబిల్లో ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు ఆయన దేవుని యొక్క మాటికి లోబడి ఉన్నాడా లేదా అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం జరిగిన కథ అంటే బైబిల్లో కథలు అన్నీ జరిగినవే కదా ఆ జరిగిన కథని మనం ఈరోజు నేర్చుకుందాం పిల్లలు మీరు రెడీనా అయితే అనగనగా ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడనమాట ఆయన పేరు యోన అంటే జోన అనమాట ఆయన ఆయన ఏం చేస్తాడు తెలుసా దేవుడు యోనాతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడనమాట ఆ మాటలు ప్రజలకు చెప్తూ ఉండాడనమాట అయితే యోనా చేసేది ఏంటంటే దేవుని యొక్క ప్రవక్త అనమాట దేవుడు తరచుగా తనతో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ మాటలు ప్రజలకు చెప్తూ ఉండేవాడు అనమాట అది ఇలా ఉండగా ఒకరోజు ఏమవుద్దంటే యహో తండ్రి జోనాతో మాట్లాడతారు ఏంటో తెలుసా పిల్లలు ఏమంటే ఒక పట్టణ ప్రజలు ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా ఘోరమైన పాపం చేస్తూ ఉన్నారు నేనంటే నా పట్ల అసలు భయభక్తులు లేదు అలాగే ప్రేమ కూడా లేదు నేను చాలా విచారిస్తున్నాను ఆ బిడ్డల పట్ల నువ్వు వెళ్ళేసి ఆ పట్టణానికి నేను ఆ బిడ్డల్ని నాశనం చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ పట్టణాన్ని మొత్తాన్ని నాశనం చేయాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసేసి నేను చెప్పిన ఈ మాట ఆ పట్టణానికి వెళ్ళి అంటే నేను ఇవే పట్టణానికి వెళ్ళి నువ్వు చెప్పు అని చెప్పేసి యహో తండ్రి జోనాతో మాట్లాడతాడనమాట అర్థమైంది పిల్లలు యోన ఆ మాట దేవుడు చెప్తారు కదా ఇలా వెళ్ళేసి నిన్వే పట్టణానికి చెప్పు అని చెప్పేసి కానీ ఆ యోన చాలా భయపడతాడు ఆ పట్టణ ప్రజలు చాలా దుర్మార్గులు నన్ను ఏమైనా చేసేస్తారేమో అని భయపడి దేవుని చెప్పిన మాట ఆ ప్రజలకు చెప్పడానికి భయపడతాడు భయపడి సరేనని తన సూట్కేస్ అంతా సర్దేసుకొని వెళ్ళిపోతా ఉంటాడు అనమాట అయితే ఆయన సముద్ర ప్రయాణం చేయాలన్నమాట ఆ సముద్ర ప్రయాణం చేసేటప్పుడు రెండు ఓడలు ఉంటాయి ఒకటేమో నినివే పట్టణానికి వెళ్ళే ఓడ ఇంకోటేమో ఇంకోటి తర్షీషు అనే పట్టణానికి వెళ్ళే ఓడ ఉంటుంది అనమాట అయితే దేవుడేం చెప్పాడు యోనాకి నినివే పట్టణం వెళ్ళమన్నాడు కానీ ఆ యోన ఏం చేస్తాడంటే తర్షీషు అనే పట్టణానికి వెళ్ళే ఓడకి ఎక్కేస్తాడనమాట ఎక్కేసి హ్యాపీగా లాస్ట్లో చాలా గ్రౌండ్ ఇంకా చాలా దిగువగా ఉన్న ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంటాడు అనమాట కూర్చొని తను అంతలో నిద్రపోతూ ఉంటాడు అనమాట అయితే కొంత సమయానికి ఏమవుద్దో తెలిసా పిల్లలు ఓడంతా అల్ల కల్లోలం అయిపోద్ది అనమాట అంటే ఓడ మునిగిపోయే సమయం అవుతుంది అనమాట మునిగిపోయే విధంగా ఉంటుంది అలాగే విపరీతమైన గాలి వర్షం వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అయితే విపరీతమైనగా అవి ఎప్పుడు ఓడ మునిగిపోద్దు అనే ఆ ప్రజలు భయపడుతూ వారి వారి దేవుళ్ళకి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట అయితే అక్కడున్న ప్రజలందరూ చాలా లగేజ్ తెచ్చుకుంటారు కదా ఆ లగేజ్ అన్న సముద్రంలో వేసేస్తే ఓడ యొక్క బరువు తగ్గిపోద్ది అని చెప్పేసేసి ఒక్క అక్కడున్న ప్రజలందరూ వారి వారి యొక్క లగేజీలు అన్నింటినీ తీసేసేసి సముద్రంలో వేస్తూ వేస్తూ ఉండాలన్నమాట ఇంతలో ఒక విషయం జరిగిద్ది అనమాట ఏంటో తెలుసా ఓడ అధికారి కింద ప్రాంతానికి వెళ్తాడనమాట ఓడ క్రింద ప్రాంతానికి వెళ్తాడు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక మనిషి నిద్రపోతూ ఉన్నట్టు చూస్తాడనమాట ఓడ అధికారి అతడు ఎవరో తెలుసా యోనానే అనమాట యోన గుర్రు పెట్టి నిద్రపోతూ ఉంటాడనమాట అప్పుడు యో ఓడ అధికారి ఏం చేస్తాడు తెలుసా పోయి నిద్రపోతూ నువ్వేంటి నిద్రపోతున్నావు ఓడ మునిగిపోయే విధంగా ఉంది నువ్వు లేచి నీ దేవునికి నువ్వు ప్రార్థన చేయి మన ప్రాణాలతో బయటపడాలంటే నువ్వు ప్రార్థన చేయి అని చెప్పేసి అని చెప్తాడనమాట చెప్పినప్పుడు అసలు ఈ విషయం అమ్మ చూడగానే ఓడంతా మునిగిపోయేటట్టు ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు ఏం చేస్తారు తెలుసా యోన ఇది నా వల్లనే జరిగింది నా వల్ల ఎంతమంది ప్రజలు నశ నశించిపోతారు అని చెప్పేసేసి గబగబ అందరితో ఏం చెప్తాడు తెలుసా నేను దేవుని యొక్క మాటికి విరోధంగా నేను చేస్తాను అందుకే ఈ యొక్క కార్యం జరుగుతుంది సో నన్ను మీరందరూ ఏం చేస్తారంటే నన్ను సముద్రంలో పడవేయండి అప్పుడు మీరందరూ రక్షించబడతారు అని చెప్తాడు అనమాట చెప్పినప్పుడు ఏం చేస్తారు తెలుసు అక్కడ ఉన్న ప్రజలు అంటే ఒక మనిషిని అన్యాయంగా ఓడలో సముద్రంలో పడవేయటం అది ఎవరికి నచ్చదు కదా అలాగే అక్కడ ఉన్న మనుషులు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారనమాట ఆలోచించినప్పుడు యోనా చెప్తాడు మీరందరూ అందరి పేర్లు ఒక చీటీలో రాసి చీటీ వేయండి చిట్స్ అని రాసేసి వేసేయండి అప్పుడు నా పేరు వస్తుందని చెప్పినప్పుడు అందరి పేర్లు రాసేసి చిట్స్ అన్నిటి రాస్తారనమాట వేసినప్పుడు ఆ చిట్లో ఒక చిట్ తీస్తే అది యోనా పేరు వస్తుంది అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ ప్రజలు యోనాని తీసుకొని ఆ యొక్క సముద్రంలో వేసేస్తారనమాట ఆ సముద్రంలో వేయగానే ఏసయ్య మన దేవుడు చాలా కనికరం కలిగిన దేవుడు కదా ఏసయ్య మరి యహో తండ్రి ఏం 
చేస్తారంటే అక్కడ ఆ సముద్రంలో ఒక పెద్ద ఫిష్ ఉంటుంది అనమాట ఆ ఫిష్కి ఆజ్ఞాపించేస్తారనమాట నువ్వు వెళ్ళేసి నా భక్తుడైన యోనాని నువ్వు క్యాచ్ చేయాలి ఫిష్ అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట దేవుడు చెప్పగానే ఏం చేస్తారో తెలుసా ఆ ఫిష్ ఏం చేస్తుందో తెలుసా ఎప్పుడైతే సమ సముద్రంలో ఫిష్ ఉంటుంది కదా ఎప్పుడైతే యోనాన సముద్ ఓడలో నుంచి సముద్రంలో పడవే కానీ వెంటనే క్యాచ్ పట్టేసిద్ది అనమాట క్యాచ్ పట్టేసి తన స్టమక్లోనే మూడు రోజులు దాచేసిద్ది అనమాట స్టమక్లోనే ఉంచిద్ది అనమాట అప్పుడు మూడు రోజులు ఆ స్టమక్లో ఎంతో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఆ యొక్క స్టమక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిష్లో ఫిష్ ఉంటుంది కదా ఫిష్ కడుపులో నుండి దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఏమైనా తెలుసా దేవా నీ ఎడల నేను లోబడక వేరే విధంగా నేను వేరే పట్టణానికి వచ్చేస్తాను ఎస్సయా నన్ను క్షమించు అని చెప్పేసి అని దేవునికి యహో తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తాడు అనమాట నేను మరొకసారి ప్రభ నన్ను క్షమించు నన్ను నే నువ్వు కనుక నన్ను రక్షించినట్లయితే మళ్ళీ నేను నిన్నే పట్టణం ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు చెప్పిన సంగతులన్నీ నేను చెప్తాను అని ఆ దేవునికి మొర మొరపెడతారనమాట అని ప్రార్థన చేయగానే దేవుడు మళ్ళా ఆ ఫిష్కి ఆజ్ఞాపిస్తారంట ఏమన్నా తెలుసా నువ్వు వెళ్ళేసేసి ఆ యోనాని ఒడ్డుకి నువ్వు కక్కేసే అని చెప్పేసేసి చెప్తారనమాట చెప్పగానే చెప్పగానే దేవుని చెప్పిన మాటని ఆ మాటకి లోబడి ఫిష్ ఏం చేస్తుంది తెలుసా మూడు మూడు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి అక్కడ సముద్రం యొక్క ఒడ్డున యోనాని వదిలేస్తుంది అనమాట వదిలేసినప్పుడు మరి యోనా ఏం చేస్తాడంటే మళ్ళా నినివే పట్టణానికి వెళ్ళి ఆ నినివే పట్టణ ప్రజలందరికీ చెప్తారనమాట దేవుని చెప్పిన మాటలన్నీ మీరు చాలా విరోధంగా దేవునికి ఉన్నారు భయభక్తులు అసలు లేవని చెప్పేసి దేవుడు చెప్పాడు నాకు సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఉపవాస ప్రార్థన నుండి మీరు ప్రార్థన చేయండి మీరు అని చెప్పేసి అని అని చెప్పగానే ఆ యొక్క ప్ర అక్కడున్న రాజులు అక్కడున్న ప్రతి యొక్క బిడ్డలు కూడా ఏం చేస్తారంటే దేవుడు మన పట్ల కోపంగా ఉన్నాడా మనం నశించిపోతామా అని చెప్పేసి భయంతో దేవుని యొక్క భయంతో ఏం చేస్తారంటే అందరూ వాళ్ళ కుటుంబాలతో సహా వాళ్ళ యొక్క పశువులు అంటే వాళ్ళు కలిగిన పశువులు కానీ వాళ్ళు కలిగిన చిన్న చిన్న బిడ్డలు అందరూ కూడా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించినప్పుడు దేవుని యొక్క మనస్సు కరిగిపోద్ది అనమాట కరిగిపోయి ఆ యొక్క బిడ్డలందరినీ దేవుడు ఏం చేస్తారు తెలుసా రక్షిస్తారనమాట నశిం నశింపబడాలి అన్న పట్టణాన్ని దేవుడు ఎందు ఆ బిడ్డలు భయభక్తులు కలిగి మళ్ళీ ఆయన తట్టు తిరగగానే ఏం చేస్తారంటే దేవుడు ఆ బట్ట ఆ పట్టణం మొత్తాన్ని రక్షిస్తారనమాట అది అర్థమైంది కదా ఒక పిల్లలు మీకు ఏమంటే మరి ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారు మనం చూస్తాం ఈ కథలో కదా ఒకళ్ళేమో జోన ఇంకొకళ్ళేమో ఫిష్ ఫిష్ ఏమో దేవుని యొక్క మాటకి లోబడింది కదా మరి యోన ఏమో మొదటిగా తను లోబడలేదు కానీ తర్వాత తను తప్పు తెలుసుకొని మళ్ళా తను దేవుని యొక్క మాటకి అంగీకరించి తను లోబడినట్లు మనం చూస్తున్నాం అంటే దేవుని యొక్క మాట ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో ఆ మాటకి మనం ఎంత లోబడి ఉండాలో ఈ కథ ద్వారా తెలిసింది కదా పిల్లలు మరి మీకు ఈ కథ నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను అయితే మరొకసారి ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుందాం పిల్లలు మనకి లోబడే మనసు ఆ దేవుడే దయచేయాలని మరొకసారి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఓకేనా మీరు రెడీనా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరమ తండ్రి దేవ నీ బంగారు పాదములకు వేలాది వందనాలయ్యా ఎస్ఐయా ఈరోజు ప్రభ జోనా స్టోరీతో మాతో మాట్లాడిన దేవ నీకు వందనాలయ్యా నిన్న నేడు రేపు ఎక్కరెత్తుకున్న దేవుడు నీవే నా తండ్రి నీకు వేలాది వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రం ప్రవ్వ మరి ప్రవ్వ నీ యొక్క వాక్యకు ప్రవ్వ ఎస్ఐ నీ మాటలకు ప్రవ్వ ఎలా లోబడి ఉండాలో నా తండ్రి మాకు నేర్పించిన విధానం బట్టి నీకు స్థుతులు స్తోత్రం ప్రవ్వ చూస్తున్న బిడ్డల్ని ప్రవ్వ నన్ను ప్రవ్వ అందరినీ ప్రవ్వ నువ్వు దీవించి ఆశ్రయించిన విధానం బట్టి నీకు వందనాలు మరి ప్రవ్వ నీ మాట తెలికి ప్రభు అని యొక్క వాక్కి ప్రభు ఎలా లోబడి ఉండాలో ప్రభు మాకు నేర్పించండయ్యా నీ అందు భయభక్తులు కలిగే జీవితాన్ని ప్రభు మాకు ప్రసాదించండి నా తండ్రి నీలో ఎక్కువగా ప్రభు జీవించే విధంగా ఇక్కడున్న ప్రతి బిడ్డలు చిన్న బిడ్డలను దర్శించి నా తండ్రి నీ మాటకి ప్రభు లోబడి ఉండే విధంగా మమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రయించమని ఈ చిన్ని స్థుతి ఆరాధన ప్రభు ఈ చిన్ని ప్రార్థన పాదాలు చెంత పెట్టుకుని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం మా తండ్రి ఆమె మరి పిల్లలు ఈరోజు మన అందరం జోనా కథ నేర్చుకున్నాం కదా ఫిష్ అయితే చాలా దేవునికి లోబడి ఉంది మరి జోనా కూడా తన తప్పును తెలుసుకుని తర్వాత దేవుని యొక్క మాటికి లోబడి ఉన్నాడు కదా అలాగే మనం ప్రతిరోజు మనం ఏం చేయాలంటే దేవా నీకు లోబడే మనస్సుని మాకు దయచేయండి అని చెప్పేసి మనం ప్రార్థించాలన్నమాట అయితే ఈరోజు మీకు ఈ కథ బాగా నచ్చింది కదా అయితే మరొకసారి మరి వచ్చేవారు ఇంకో కొత్త స్టోరీతో నేను మీ ముందుకు వస్తాను పిల్లలు అయితే ఓకేనా పిల్లలు మీరు అందరు సేఫ్గా ఉండండి అలాగే ఎవ్రీడే 
మీరు దేవుని అందు భయభక్తులతో దేవుని అందు ఆసక్తితో మనం ప్రార్థిస్తే మన ప్రార్థన ఆలకిస్తారనమాట ఓకేనా పిల్లలు సరే ప్రైజ్ కాడ్ హలో పిల్లలు మరి అక్క చెప్పిన స్టోరీ విన్నారు కదా బాగుంది కదా సో దాని నుంచి ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేయడం జరిగింది అది ఏంటో మీరు చూపిస్తారు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కనిపిస్తుంది కదా పిల్లలు చూసినట్టయితే ఫిష్ మరి జోనా ఫిష్ కడుపులో ఉంటుంది కదా సో జోనా ఉంటూ ఉంటూ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కదా సో నేను అలా చేయడం జరిగింది మీరు కూడా ఇలానే ఇలానే బేస్ చేసుకుంటూ మీరు డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి నా గ్రూప్లో మీరు పంపించండి మీరు గ్రూప్లో పంపించండి ఎవరైతే మిస్ మిస్ అయితే కనుక కింద మీ వాట్సాప్ నెంబర్కి మీరు పంపించండి సరేనా ద బెస్ట్ పిక్స్ తీసి మేము నెక్స్ట్ వీక్ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సరేనా పిల్లలు మీరు అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలని నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటాను సరేనా బాయ్